Hoş geldiniz. İstanbul'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Lütfen arabaya bin. Affedersiniz hiçbir şey anlamadım. Az önce ne oldu? Lütfen açıklar mısınız? Bugün ülkemizin kurucusu Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Her yıl 10 Kasım'da saat 9'u 5 gece onu çok büyük bir saygıyla anarız. Geceler tatlım. İstanbul'daki saray hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı Yıldırım Orduları Komutanlığı'ndan almış ve İstanbul'a çağırmıştı. Çünkü o İstanbul'dakilerin sözünü dinlememişti. İngilizler İskenderun'a çıkmaya kalkarlarsa onlara ateş açarım demişti. İstanbul'a defalarca telgraf çekip Mondros anlaşmasıyla İngilizler ülkeyi işgal eder demişti. Ama dinletemedi. Üzülme çocuk. Geldikleri gibi giderler. Bunu siz yapacaksınız paşam. <gülüyor> Bakalım.
Sinan Meydan, Yüzyılın Lideri Atatürk Mustafa Kemal, altı ay sonra küçük bir gemiyle İstanbul'dan Samsun'a gider. Bu yolculuk Türk milleti için bir dönüm noktası ve kurtuluşun başlangıç tarihi olacaktır. Bugün 19 Mayıs 1919. Samsun'a çıktım. Genel durum ve manzara, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum, Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, Şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalamış, büyük harbin uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir halde. Ve yıllar sonra Atatürk, Samsun'da milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs gününü Türk gençliğine armağan edecektir. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı dönem. Tarih Temmuz 1919, sabaha karşı. Mahsar Müfit Kansu ayakta, elindeki kağıt kalemle beklemekte, Mustafa Kemal ise odada düşünceli şekilde dolaşmaktadır. Not al Mahsar Müfit. Zaferden sonra Cumhuriyeti kurup padişahlık sistemine son vereceğiz. Kılık kıyafeti medeni milletler seviyesinde kabul edip, Latin harflerini hayata geçireceğiz. Aman paşam, af buyurun ama dışarıda böylesine bir savaş sürerken, bu söyledikleriniz bir hayalden ibaret bence. Sözlerimin hayal olup olmadığını zaman gösterecektir. Vay canına ne büyük bir lider. Hepinize günaydın. günaydın. Bugünkü dersimizde Avrupa tarihini öğreneceğiz. Konularımız Orta Çağ'dan itibaren Avrupa'daki gelişmeler ve özellikle de İngiltere'nin diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkileri olacak. 25 Nisan 1915 günü düşman Çanakkale'nin Cok Bayırı mevkine çıkarma yaptı ve Mustafa Kemal derhal o bölgeye gitti. Niçin kaçıyorsunuz? Kumandanım düşman! Nerede? İşte orada! Düşmandan kaçılır mı asker? Cephanemiz kalmadı kumandanım! Cephaneniz yoksa süngünüz var! Süngü tar! Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum! Benimle beraber burada muharebe eden askerler Kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku ya da dinlenme aramanın bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. Şimdi ileri marş! Sayın Yarbay Mustafa Kemal, savaşı başarıyla yönettiğiniz ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdiğiniz için sizi yürekten kutlarım. Üçüncü Kolordu Komutanı Esat Paşa. 
Tamam çocuklar beni dinleyin lütfen. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Brett. Evet öğretmenim. Bugün çok dalgınsın yoksa tarih öğrenmeyi mi sevmiyorsun? Seviyorum öğretmenim. Ama ben ders anlatırken sen başka bir kitapla ilgileniyordun. Hangi kitap o? Hmm. Atatürk. Evet öğretmenim. Atatürk'ü sana kim öğretti? Annem öğretti. Aa, annen çok doğru bir seçimi yapmış. Bak işte bu kitap da Atatürk'ü anlatıyor. Lütfen şurayı dinleyin öğretmenim. <gülüyor> 13 Ağustos 1921'de Yunan ordusu Ankara'yı işgal etmek için Sakarya'dan taarruza geçti. Sayıca Türk ordusundan çok daha fazlaydılar. Ve Mustafa Kemal Türk ordusuna şu meşhur emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça ter kolunamaz. Büyük bir emirdi Biret. Bu emirden çok kısa süre sonra Türk ordusu zafere ulaştı. Evet, 30 Ağustos. Türkler o günü milli bayram olarak kutluyor öğretmenim. Aferin. <gülüyor> Herkese merhaba. Merhaba tatlım. Merhaba anne. Ne okuyorsunuz? Atatürk devrimleri. Ya sen? Atatürk'ün hayatı. Ben henüz yılın başındayım. Vay canına harika. Şu bölümü dinlemelisin tatlım. Atatürk Cumhuriyeti kurar ve birçok devrim yapar. Efendiler. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyettir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin ayrıldığı idare kollarını bakanlar vasıtasıyla yönetir. Şu bölümleri de okumalıyım. Atatürk yaptığı devrimlerin önemini Türk halkına kendi anlatmıştır. Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim Cumhuriyettir. Türk ulusu büyüktür, özgürlüğü ve barışı sever. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir ve yaşatacaktır. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz. Büyük milletimizin, bir kat daha gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak devrimlerin başında hem ulusal hem de uluslararası bir gereklilik olan harf devrimi gelmektedir. Bizim uyumlu, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Ülkesini ve bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin etkisinden kurtarmalı ve yeni Türk harflerini hızla öğrenmelidir. Türk manevi ilerlemesinin ulaşabileceği güç ve saygının uluslararası düzeyini şimdiden o kadar parlak görüyorum ki bu manzara beni çok mutlu ediyor. Atatürk gerçekten büyük bir lidermiş. Modern bir toplum yaratmak için tüm gücüyle çalışmış. Bunu mutlaka dinlemelisiniz. Mustafa Kemal Atatürk, büyük önem verdiği yurt gezilerinden birini gerçekleştirmektedir. Ertuğrul yatıyla Yalova iskelesine yaklaşırken sahildeki büyük bir çınar ağacı dikkatini çeker. Çınarın heybetinden çok etkilenen Atatürk, tekneyle karaya çıkar ve çınarın gölgesinde bir süre dinlenir. Ardından çınarın yanına bir köşk yapılmasını ister. Bir süre sonra köşkü görmek için oradadır. Bahçıvan, buraya gel bakalım. A 
Ağacı neden kesiyorsun? Efendim, ağacın dalları çok uzamış. Binanın duvarına dayanmasın diye kesmek istedim. Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak. Hı? Okuduğum en muhteşem doğa sevgisi bu. O gerçekten yüzyılın lideri. Bu olağanüstü çaba bir ağacın kesilmekten kurtulması için. O günden sonra bu bina yürüyen köşk olarak tanındı. Hepsi bu değil. Atatürk çocuklara bir bayram hediyeden tarihteki ilk ve tek lidermiş. Küçük hanımlar, küçük beyler. Bugün 23 Nisan. Ülkemizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu gün ve biz büyükler bugünü siz çocuklara armağan ediyoruz. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Biliyor musunuz Atatürk bütün çocuklara bir baba gibiymiş. <gülüyor> o elindeki nedir tatlım? Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. <gülüyor> <gülüyor> 